നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ന്യൂറോൺ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന നമ്മുടെ സിലബസ് വൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സാധാരണ എല്ലാ കോശങ്ങളും തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പ്രൈനിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കോശം എടുത്താലും അല്ലേ ഏതൊരു കോശത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സെല്ലാണ് എങ്കിൽ ഇതതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അല്ലേ ഇത് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പുറത്തുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അകത്തുള്ളത് അകത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും പുറത്തെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡിലും ചില അയോൺസുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡിലും ചില ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് അയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ചാർജ് വ്യതിയാനമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള അയോണുകളുടെ സഞ്ചാരം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാർജ് വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അയോൺസിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ നിന്ന് സെൽ മെമ്പ്രൈനിലൂടെയുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഫ്ലൂയിഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കുമുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അത് എല്ലാ കോശങ്ങളിലും തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെർവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഒരു നാഡി കോശത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആക്സോണൽ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡി കോശത്തിൻ്റെ ആക്സോണിന് ചുറ്റുമുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഉദ്ദീപനം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ന്യൂറോൺസിലൂടെ ആ സ്റ്റിമുലസ് പാസ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലോ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലോ ഒക്കെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് വരികയും നമ്മുടെ മസിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ന്യൂറോൺസോ മറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയേ തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടിയേ തീരും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നെർവ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ആക്സോണൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോൺ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു കോശത്തിൻ്റെയും മെമ്പ്രൈനിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചില ചാനലുകളുണ്ട് ചാനൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെമ്പ്രൈനിലൂടെ അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ ഉള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് അയോൺസിനെ സഹായിക്കുന്ന ചാനലുകളാണ് അതിലിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽസ് അതായത് എപ്പോഴും പൊട്ടാസ്യത്തെ അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ കടത്തി വിടുന്ന ചാനൽസാണ് പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനൽസ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനൽസിൽ പ്രധാനമായും പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾ പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടപ്പെടുന്നു പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ആക്സോണൽ മെമ്പ്രൈനിൽ പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനൽസിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നാണ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽ കാണാം നമുക്കിവിടെ അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനലിൽ ഇത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ
പമ്പുകൾ ഒരു പക്ഷേ കാണാം അതായത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയത്തെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തെ പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഡിയം ആക്റ്റീവ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആക്റ്റീവ് പമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു കോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഇവിടെ ആക്സോണൽ മെമ്പ്രെയിനിലും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റുന്ന സോഡിയം കാൽസ്യം അല്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെ കാണാം സോഡിയം കാൽസ്യം സിംപോട്ടുകൾ കാണാം അല്ലേ അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ചാനൽസ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ചാനൽസ് കാണാം ക്ലോ ക്ലോറിനെ അകത്തേക്ക് അടുത്ത് വിടുന്ന ക്ലോറിൻ ചാനൽസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഒരു ആക്സോണൽ മെമ്പറിൽ കാണുന്ന ചാനൽസ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോർമലി ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന സൈറ്റോ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്സോണൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമലി ഇരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്സോണൽ മെമ്പറിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പിനെയും പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനലുകളെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോർമലി ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സോണൽ മെമ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവും ആണെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർക്കുക പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ നോർമലി റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ യെസ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം അയോണുകളുടെ എണ്ണം പുറത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനലുകളിലൂടെ സാധാരണ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ പൊട്ടാസ്യം ലീക്കി ചാനലുകളിലൂടെ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കെ പ്ലസുകൾ പുറത്തേ പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേസ് സ്റ്റേറ്റിൽ പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾക്ക് വളരെയധികം പെർമിയബിൾ ആയിരിക്കും പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾക്ക് വളരെയധികം പെർമിയബിൾ ആയിരിക്കും ആര് ഈ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അതേസമയം സോഡിയത്തിന് പെർമിയബിൾ ആയിരിക്കുകയില്ല മെമ്പ്രൈൻ അതായത് പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും തീരെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല അതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി കമ്പാരേറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയം ചാനൽസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ലിഗാൻ ഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് ചാനൽസ് ആണെങ്കിലും സോഡിയത്തെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പുറത്തും സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം അയോണുകളുടെ അളവ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി ചാർജ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കെ പ്ലസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ സൈറ്റോസോളിൽ അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ടോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക ഓർക്കുക പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീനുകളായിട്ടോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ടോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴൊക്കെ കെ പ്ലസ് അയോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ആര് ഫ്രീ ആവും ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി നെഗറ്റീവ് അയോണുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടാതെ മറ്റ് ക്ലോറിൻ പോലുള്ള അയോണുകളും ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നു ക്ലോറിൻ മൈനസ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ ചാനൽസിലൂടെയും മറ്റും അതുമൊക്കെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണമാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അതുകൂടാതെ പുറത്ത് സി എ പ്ലസ് അയോണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽസാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഇനി വ
കുറഞ്ഞു വരുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമിയബിലിറ്റി കുറയുന്നു സോഡിയത്തിനോടുള്ള പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ സോഡിയത്തിനോടുള്ള പെർമിയബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അകത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കൂടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എ പ്ലസ് സി എ പ്ലസ് സിമ്പോർട്ടിലൂടെയൊക്കെ സി എ പ്ലസ് അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വഴി എൻ എ പ്ലസിൻ്റെ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എൻ എ മൂന്ന് എൻ എ പ്ലസ് ആണ് ഒരേ സമയം കടത്തി വിടുക ആ സമയം രണ്ട് കെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും കടത്തി വിടുക ആൻറ്റി പോർട്ടിലൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും സോഡിയത്തിന് കൂടുതൽ പെർമിയബിൾ ആകുമ്പോൾ സോഡിയം അകത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ഡീ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയോണിൻ്റെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു 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 ഭാഗത്ത് മാത്രം ഡീ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ച് പിന്നീട് ഈ ചാർജ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചാർജ് മാറി മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആ അക്ഷോണൽ മെമ്പറിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നേനസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നേനസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ നേനസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നേനസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നേനസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോശങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നേനസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് ഇരിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ നേനസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഈസിക്കൽ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ആർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് മോൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് റിഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാരഡേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണ്ട ഓൺലി യു ഷുഡ് നോ നേണസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അറിയാം ഇവിടെ ലോഗ് ക്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഏതൊക്കെ അയോണുകളാണ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോഡിയം അകത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെയും സോഡിയം അയോണുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെയും ഒരു റേഷ്യോ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഗ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളി ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക നേണ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വരുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഗോൾമാൻ ഹോഡ്കിൻ ക്യാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേരുകൾ പഠിക്കണം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഗോൾമാൻ ഹോഡ്കിൻ ക്യാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഹോഡ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് ന്യൂറോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തിയറീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഗോൾമാൻ ഹോഡ്കിൻ ക്യാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കാം ഓക്കെ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അയോണുകളുടെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണക്കാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൊട്ടാസ്യം ഔട്ട് അതിൻ്റെ സോഡിയം ഔട്ട് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന
ഇതിലിരുന്ന പിന്നെ പെൻ എസ് പെൻ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ഓക്കെ സൊ നെർവ് ഇമ്പൾസ് തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ആക്ച്വൽ റിയൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്രാഫ് നോക്കി പറയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മെമ്പ്രൈൻ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യം കാണാം ദ റസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ആണ് നോർമലി അങ്ങനെയാണുള്ളത് മൈനസ് സെവൻറ്റി ആയിരിക്കാം പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓരോ മെമ്പ്രൈനിലുമുള്ള എത്ര ചാനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടും കേട്ടോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ചില ഡിസീസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് വളരെയധികം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടാം ഇവിടെ നോർമൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മൈനസ് സെവൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് ഒരു ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിയെ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു അതായത് ആക്ച്വലി കുറഞ്ഞു വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് കൂടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോൾ അതൊരു റൈസിംഗ് ഫേസിലേക്ക് എത്തി ഒരു പീക്കിലെത്തുന്നു പീക്കിലെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരെ വരും അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ നോർമലി അത് ആദ്യം സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരെ നല്ല പീക്കിൽ നല്ല ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നു നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓർഗനിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷനൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പീക്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ ഈ പീക്കിൽ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരെയൊക്കെയാണ് എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഫോളോയിങ് ഫേസാണ് പിന്നെ പതിയെ ഒരു ഫോളോയിങ് ഫേസാണ് ആ ഫോളോയിങ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന അണ്ടർ ഷൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർ ഷൂട്ട് കണ്ടോ ഓവർ ഷൂട്ട് അപ്പോൾ ത്രഷ് ഷോൾഡ് വന്നു ഒരു റൈസിംഗ് ഫേസ് വന്നു ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോളിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക സീറോയ്ക്കും ആ പ്ലസ് ഫോർട്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഓവർ ഷൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് സീറോ മുതൽ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരെ അതായത് ഒരു റൈസിംഗ് ഫേസിൽ ത്രഷ് ഷോൾഡർ റൈസിംഗ് ഫേസിൽ വന്നിട്ട് പീക്ക് ആവുന്ന ഒരു സീറോയിൽ നിന്നും പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരെ എത്തുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഓക്കെ ഇനി പതിയത് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോർമലിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് പീരീഡിലേക്ക് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നടക്കാതെ അടുത്ത ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരു റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ പീരീഡിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് അത് പതിയെ വോൾട്ട് കണ്ടോ താഴെ വന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു സ്റ്റിമുലസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ അണ്ടർ ഷൂട്ട് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഷൂട്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരു റിയൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൈനസ് സെവൻറ്റി വോൾട്ട് അതാ ഇവിടെ കാണാം ത്ര ഷോൾഡറിൽ എത്തുന്നു അത് റൈസിംഗ് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഫോർട്ടി വരെ പോകുന്നു പിന്നെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളി നെർവ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോർമൽ ഒരു കോശം ഇരിക്കുന്ന റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അനുറോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്സോണിലൂടെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനെ എന്താണ് എക്സൈ ഒരു ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് പതിയെ ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിലേക്കോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു അതാണ്
A neuron is surrounded by extracellular interstitial fluid having Na plus and K plus ions. Its membrane has voltage gated ion channels for Na plus, K plus, Cl minus, Ca plus plus, either Ca2 plus and Na plus, K plus active transmembrane transport pump. This is all the way to Ion channels open only when a minimum threshold amount of stimulus is applied. The stimulus can be mechanical pressure. That is mechanical gated, mechanical pressure on the gate. Anganola channels on the Pressure channels on touch, chemicals, light, sound, even Jalia Paria Mitu, pressure channels on the mechanical, mechanically gated itla channels on the Angular pressure where in the summit open it, a sodium cartridge within the channels on the number member in the organ. Okay. Pinna Paria in the condition of rust, neuron membrane is polarized with the Outer surface positively charged and inner surface is negatively charged. Paranyu, the resting membrane potential, electric potential difference is about minus 40 millivolt to minus 90. And with an average of minus 70. But actually, if you look at this, you can minus 40 millivolt to minus 90. Because you can see the muscle is minus 90. Minus 40 to minus 90. Now, the average is minus 90. Minus 70 millivolt and 1 millivolt and actually 1 by 1000 volt. Okay, it can be measured by a dual beam cathode ray oscilloscope. Dual beam cathode ray oscilloscope. If we have a positive membrane, this is a positive charge, this is a negative charge. We have a physics. We have a galvanometer and we have a charge difference. That is why we dual beam cathode ray oscilloscope. Galvanometer which is check in the voltage difference. It has two electrodes, one inside intracellular and connected, one outside extracellular and connected. Its maintenance occurs more energy than during impulse conduction. Okay, so it is maintained by normally no cannibal resting membrane like a nocumbola case. I bar another operation of Na plus K plus ion transmembrane pumps expels. 3 Na plus ions for every 2 K plus ions imported. Such pumps are electrogenic. Now, electrogenic pumps are sodium potassium pump. So, as a result, K plus concentration is 30 times higher inside the neuron than outside, while Na plus concentration is 10 times greater in the outside tissue fluid. We have already said that we have to potassium pump. Potassium sodium pump. Some of the Na plus moon, Na plus boomer, and K plus in the Varney. Pashangan no kernel shaking K plus a portu kuda the lana. Ele, the K plus a pony and such number no kumbo. Nokapara would a permeability kuda the largana. Potassi the rapa kuda the kuda the potassium. Leaky channels on where side of the potassi the portaki are thudan under. Ele, leaky channels where potassi the portaki are thudan under. A padunda than a thirty times the potassium and the permeable ana are membrane. So, what is the permeability of the membrane? That is the resting membrane. We have to use the sodium in the sodium. That is the actual reason. If you have a membrane, you can use the sodium in the sodium. If you have a sodium in the sodium, you can use the sodium in the sodium. Comparatively, you can use the sodium in the sodium. You can use the sodium in the sodium. अब आधो उन्नत दरने ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज को उड़ दला आना नॉलेज नहीं रहता। ये बड़े तो चार्ज माय नमले कंपेयर इधर नोक में ये बड़ा चार्ज कोरवाना नॉलेज आना ये बड़े नमले नेगेटिव आना तो पारे याना ला आवेरे कारण आधा नमले मंसला गया डॉ आलान आदेले उड़ दले फुल नेगेटिव Cl minus is not permeable. If you go to Cl minus, you can go to Cl minus. That is the resting membrane potential. In the resting nerve membrane, Cl minus is permeable. That is Cl minus. So, that is why the negative charges are also there. Immobile negatively charged protein ions occur inside. That is why negatively charged proteins and phosphate groups are also there. So, this is the conduction of nerve impulse along the axona, initiation of impulse venom, transmission along nerve fiber, its transfer to a target muscle or nerve, its effect on the target issue. This is the same thing. The trigger zone for a particular neuron is the place on the membrane where voltage-gated channels are clustered most densely. The stimulus causes the opening of voltage-gated Na plus channels. 
there is a rapid inflow of na plus ions which wipes out the local electrical potential difference appo nammal eppozhum chindikkumbo orkuga ipo idu full idu axonal membrane aanu idana nammude dendrite to actually dendrite inde bhagathakke undallo sradhikka idu ipo dendrite aanu vicharikka ee dendrite inde bhagathakke eppozhum aarayirikka undavo nariyo koodulum ligand gated channels aayirikkum undavuga ligand gated channels aayirikkum ee dendrites inde bhagath undavuga അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം കാരണം എന്താ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് സോമ ഇതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ലിഗാൻ ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ് കൂടുതൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വരുന്നു അല്ലേ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഗാബയാവാം ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് അതൊക്കെ ആവാം അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ലിഗാൻ ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന എന്താ ഒരു വോൾട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വോൾട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നൊരു സ്ഥലം ഈ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കാണ് കാരണം ഈ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ആക്സോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വോൾട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അകത്ത് അകത്ത് നെഗറ്റീവായിരിക്കുന്നു പുറത്ത് പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിയിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഓക്കെ സോ ട്രിഗർ സോൺ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ട്രിഗർ സോൺ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പം ഫയർ എന്ന് പറയും ഫയർ ഒരു ഫയർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഒരു ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ന്യൂറോണിനെ നമ്മൾ ഫയർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഫയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ടെമ്പറൽ സീക്വൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്പൈക്ക് ട്രെയിൻ എന്നാണ് ഓർക്കുക സ്പൈക്ക് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സ്പൈക്ക് ട്രെയിൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറൽ സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പൈക്ക് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിവേ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നത് ഡീ പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്നു ഡീ പോളറൈസേഷൻ കോഴ്സസ് ദ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ചാനൽസ് ഇൻ ദ മെമ്പറൈൻ ടു ക്ലോസ് സോ ദാറ്റ് നോ മോർ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ക്യാൻ എൻ്റർ ദ സെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ മാക്സിമം അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർ എബോട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി ടു കെ പ്ലസ് അയോൺ ഇൻ റീസേഴ്സ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ പെർമി പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുന്നു പണ്ടത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റ് എടുക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ സൈഡ് ദ സെൽ ഓപ്പൺസ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് കെ പ്ലസ് ചാനൽസ് എക്സോഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കുള്ള പോക്കാണ് എക്സോഡസ് ഓഫ് കെ പ്ലസ് അയോൺസ് ലോവേഴ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെൽ അല്ലെ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കുറയുന്നുണ്ട് സോ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോൾസ് ബാക്ക് ടു ഓഡ് ദ ടുവേഡ്സ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റീപോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആക്ച്വൽ ഒരു പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു റീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് അയോൺസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നിരിക്കും ആദ്യം പതിയെ ആണ് ഈ ഒരു പോളറൈസേഷനും റീപോളറൈസേഷനും ഒക്കെ അല്ലെ ചേഞ്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചേഞ്ചസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു ആ സമയം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോണോ സോഡിയം അകത്തേക്ക് വരണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളറൈസേഷനിൽ എന്താണെന്നും ഡീപോളറൈസേഷനിൽ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ റീപോളറൈസേഷനിൽ എന്താ
പിന്നെ സോഡിയ കാൽസ്യം ചാനൽസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പുകളുടെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളത് കേട്ടോ മറ്റ് ചാനൽസിനെ കുറിച്ച് മറക്കരുത് അവരും ഇതിൽ ഈ ഒരു നെർവ് പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എറാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ മെമ്പറിൻ പെർമിയബിലിറ്റി റിസൾട്ട് ഇൻ ഡീപോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സോ ദ സ്റ്റിമുലസ് റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പൺ ഇനഫ് എൻ എ പ്ലസ് ചാനൽസ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ത്രിഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സംഭവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പേരുകൾ ദ സ്റ്റിമുലസ് റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പൺ ഇനഫ് എൻ എൻ എ പ്ലസ് ചാനൽസ് എത്ര എൻ എ പ്ലസ് ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ആ എൻ എ പ്ലസ് ചാനൽസ് എല്ലാം തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് എൻ എ പ്ലസ് ചാനൽ ഇസ് ജനറലി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മില്ലി വോൾട്ട് എങ്കിലും വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയ ഒരു 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 ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ മൈനസ് സെവൻറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വരെ ഫൈവ് എങ്കിലും വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണെന്ന് അതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഗേറ്റും തുറന്നിട്ട് എൻ എ പ്ലസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് എന്ത് മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് മാറി വരുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് വരികയും അകത്ത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി പോസിറ്റീവായി അത് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അവരെയൊക്കെ എത്തുന്നു മില്ലി വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ എത്തുന്നു നമ്മൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരെയാണ് ഗ്രാഫിൽ കണ്ടിരുന്നത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വരെയൊക്കെ ആക്ച്വൽ റിയാ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വരെയൊക്കെ വരാം ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ജനറലി പറയുന്നത് ഒക്കേഷണലി അത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വരെ വരാം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോർമലി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി മില്ലി വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് കൂടി കൂടി ഇത്രയും വരെ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി മില്ലി വോൾട്ട് വരെ വരാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിനിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റിമുലസ് നല്ലൊരു ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെമ്പറിനെ എത്ര ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ ഇനി അടുത്ത പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചാ ചേഞ്ച് ഇത് മെമ്പറൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സിബിറ്റ് സ്പൈക്ക് ലൈക്ക് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്പൈക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പൈക്ക് ട്രെയിൻ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു കുറയുന്നു കൂടുന്നു കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഈ ഒരു ടെമ്പറൽ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ സ്പൈക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂറോൺസ് പ്രോസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ചാനൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂറോൺസ് എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ so the stimulus fire the neuron as an electric current is created due to depolarized region becoming charged differently than the polarized part appo nammal paranju or neuron ne evada naalu thodangunna aa neuron ne aanu actually nammal fire ennu vilikkunnu keto ee fire okay the stimulus fire the neuron ennu nammal parayum aa or particular neuron ne nammal endu parayunu fire neurons ennaanu parayaru okay fire the neuron as an electric current or electric current koduthu fire cheyana actually idane cheyunnathu alle ആ ഡ്യൂ ടു ദ ഡീപോളറൈസ്ഡ് റീജിയൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത് നല്ല തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം റസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതും ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഡീപോള
പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്കുള്ള പി കെയിലേക്കുള്ള ഒരു കേട്ടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ ശ്വാൻ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക് ന്യോഡോ ഫ്രൺ മീർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസിലൂടെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ആക്സോൺ ആണെങ്കിൽ ആക്സോണിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു കറണ്ടിന് ഇവിടെയൊക്കെ ഷീൽ നല്ലതായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താ എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് അതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് അയോൺസിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ളത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഈ നോഡ് ഓഫ് റൺ വിയറിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇമ്പൾസിന് ഇങ്ങനെ ചാടി 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 പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് സിമ്പിളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേംസ് നോക്കാം വെട്ടിബ്രേസ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് വെട്ടിബ്രേസിനാണ് ദേ ഹാവ് ഇവോൾഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഫോർ ക്യുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാരി ഇമ്പൾസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് വൺസ് ഫാറ്റി or myelin sheath of medulated nerve fiber act as insulating covering and that prevent flow of ions between extracellular fluid and axoplasm okay adana ini ipo paranjathu the ionic flow reversed and reversed polarity occur only at the node of ranvir and where the insulating myelin sheath is absent and the voltage gated ion channels are concentrated avadeyana voltage gated ion channels concentrate cheyikkunnathu to appo namukku parayam ee ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെൻറൈറ്റ്സിലുള്ളത് ലിഗാൺ ഗേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോഡ് ഓഫ് റൺ വീറിനുള്ളത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനൽസ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ചാനൽസൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഒരു മാസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നും വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ട് കളയരുത് ഓക്കെ സോ ഫ്രം നോ ടു നോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഇസ് മോർ റാപ്പിഡ് ഇൻ മൈലിനേറ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ് and this is called a saltatory conduction of nerve impulse it is more rapid than smooth conduction in non myelinated fibers and more than 120 mil, uh, meet, uh, 120 meter per second for large diameter neurons and such conduction is also economical as there are fewer sites of depolarization the intensity of stimulus is recognized by frequency of impulses okay appo ivada nammal paranjad ayinde oru pinne diameter um kuda namaku nokkam അല്ലെ ഡയമീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ റാപ്പിഡ് ആണ് സ്മൂത്ത് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ഫൈബേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും മൈലിനേറ്റഡ് ഫൈബേഴ്സിൽ കൂടുതൽ കണ്ടക്ഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് നടന്നു പോകുന്നത് ഫോർ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ന്യൂറോൺസ് സച്ച് കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഫ്യൂവർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നെർവ് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് സിനാപ്സ് ഈ ഒരു സിനാപ്സിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മസിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്ന